Magandang araw po mga kapatid, Pastor Lito De Leon of Without Walls. Let me start with popular phrases na sinasabi ng halos lahat ng tao. Sana kagaya niya ang itsura ko. Ang ganda niya at popular. Ang ganda ng busis niya. Sana makakanta ako gaya ng busis niya. How come? Ang katawan ko hindi gaya ng katawan niyang sexy. Bakit ang talino niya o hindi? Bakit kaya ang puti-puti niya ako hindi? Bakit siya na-promote samantalang kabago-bago lang dito sa trabaho namin? Bakit kaya parang siya lang ang pinagpala ng Diyos? Parang unfair. Bakit ang tagad niya? Ako panda, natural sa tao na ikumpara ang sarili sa iba. And of course, gusto nating magkaroon ng itsura, personalidad, abilidad, ang kinyaman na mayroong iba. Ngunit, ang problema po kapag parati ito sa ating kalooban, at hindi maiwaksi sa ating isipan, tayo po ay nagiging maingiting. Ang inggit ay pumapasok sa ating kalooban kung tayo po ay may kimkim na hinanakit at hindi matanggap ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng ibang tao. At hindi natin napapansin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. In other words, may halong hinanakit po ang ating kalooban kapag naisip natin ang mga blessings at kabutihan ng Diyos na tinatamasa ng ibang tao. At gusto rin po nating makantan kung anong mayroon sila. At ating nakakalimutan ang mga blessings at kabutihan na bigay sa iyo ng Diyos na dapat po nating ipagpasalamat. Kailanman, ayaw na ayaw po ng Diyos na magkaroon tayo ng inggit. At hindi lang dahil kasalanan po ito. At isa pa, tayo po ay nilikha ng Diyos na unique sa isa't isa at kailanman wala pong tao na magkapariho sa abilidad, sa personalidad, sa pag-uugali at ang kingyaman. Sa araw na ito, yan po ang ating tatalakayin. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon Diyos, dakila at makapangyarihan, salamat po Diyos Ama na meron ka na namang minsahe sa amin, sa iyong mga anak sa araw na ito. Minsahe na magbibigay sa amin ng kaliwanagan upang Lord God mabago ang dapat namin baguhin sa aming mga buhay, sa aming mga puso Lord God. Ibig mo Panginoon na kami mabuhay ng naayon sa iyong kalooban Panginoon. Kaya't Panginoon, ang tanging hiling ko Panginoon. Samahan mo kami sa pag-aaral ng salita Gaya ng ginagawa mo sa tuwi akong magpapahayag yung salita Lord God sa pamamagitan ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu Lord God. Ito ang aming samod na langin sa matamis na pangalang yung bugtong ng anak na si Jesus. In Jesus mighty name we pray. Amen and Amen. Basahin po natin ang talata, ang main topic na ito. Matatagpuan sa 1 Samuel. Uh, magsimula po tayo sa Verse 6 to 9. Uh, yeah, na 9. Sabi po dito, When the men were returning home after David had killed the Philistine, uh, referring to the Goliath, the women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with tambourines and lutes. As they danced, they sang, Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands. Saul was very angry. This refrain galled him. They have credited David with tens of thousands, he thought. But me, 
with only thousands. What more can he get but the kingdom? And from that time on, Saul kept a jealous eye on David. Hanggang doon lang po tayo, ngunit sa sunod pong mga talata, atin pong uh, ipapahayag at ipapaliwanan ko po sa inyo. A little bit of background. Si Saul po ang unang hari na tinalaga ng Diyos sa Israel. At siya ay inayawan ng Diyos sapagkat sa halip na sundin ng tapat ang mga utos ng Diyos, hayagang sinusuway niya ito. Isang uri ng rebellion sa mata ng Diyos. Sa 1 Samuel chapter 13, hindi po siya nakapaghintay kay Propeta Samuel at gumawa siya ng hakbang. Gumawa siya ng pagkakasala sa pag-alay sa Diyos at sabi po sa kanya ni Propeta Samuel sa 1 Samuel 13, 13, basahin uh, po na yun, hanggang 14, ang sabi po sa kanya ni Propeta Samuel, sabi niya, You acted foolishly, Samuel said. You have not kept the command that the Lord your God gave you. If you had, He would have established your kingdom over Israel for all time. But now, your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him leader of his people because you have not kept the Lord's command. Wow! Naatasan din siyang lipulin ang mga Amalekites kasama ang mga hayop ngunit nakinig lang po siya doon sa una at sinuway niya ang kasunod na utos. Anong ginawa niya? Pinag-intrisan po niya ang mga baka at tupa. By the time we get to 1 Samuel chapter 18, which is our main topic for today, Saul would have reason to be happy. Sapagat isang batang lalaki sa katauhan ni David, 17 years old, ay kapapatay lang ang higanting si Goliath. At dahil dito, ang mga Philistines ay tinalo nila sa gera. Naging matalik na magkaibigan si David at, uh, si David at na anak ni Saul na si Jonathan. Nagkaroon po ng malaking celebration sa bansang Israel dahil alam nila kaya sila nanalo laban sa Philistine ay dahil po sa kabutihan ng Panginoon. Dapat po na nag-enjoy si Saul sa celebration. Ngunit sa verse uh, ngunit sa verse 6 uh, nang dumating ang mga kalalakihan kasama si David mula sa pagkapanalo laban sa mga Philistine Naglabasan po ang mga babae sa iba't ibang bayan ng Israel at sinalubong nila sa pamamagitan ng sayaw at awit. Habang sila ay sumasayaw, ayon sa ating binasa, kinakanta nila ang ganito, Saul slain one thousands but David slain his ten thousands. Naging ancient tradition po sa Israel na mag-compose ng isang victory song sa tuwing may tagumpay sa digmaan laban sa kaaway. Ang idea behind the song, mga kapatid, here, uh, 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 ang idea behind the song here is Saul and David are killer combination. They should have been the mighty team for the Lord, mighty team for Israel. Ngunit, hindi po ganoon ang dating ng awit kay Saul. At siya ay galit na galit at offended. Sabi niya, binigyan, niya ng credit, binigyan nila ng credit si David na 10,000 at ako 1,000 lamang. Ano pa kaya ang kasunod nito? Kundi makuha niya pati trono ng kaharian. At mula po noon, sabi sa verse 10 na, verse 9 na ating binasa, nagsimulang mainggit at selos at punong-puno ng galit si Saul kay David. Ano po bang, ang hindi po is a painful resentment awareness of advantage enjoyed by another with the desire to possess the same 
advantage. Ang inggit daw po ay isang masakit na hinanakit ng kalooban ng kalamangan na tinatamasa ng iba at nais ring niyang mapasakan niya ang mga kalamangang ito. Isa po sa pinakamasaklap na binibigay ng ingitis nagiging obsessive ka sa taong kinaingitan. Laging iniisip mo na bantayan ang bawat kilos ng tao na kinaingitan mo na halos hindi mo na ma-enjoy na mabuti ang iyong sariling buhay. Imposible po na maging masaya ang isang tao at naiingit at the same time. Dahil kapag ikaw po ay may hinanakit sa puso dahil sa inggit kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ibang tao, ninanakaw po ng inggit ang iyong kagalakan, ang iyong saya, ang iyong kapayapaan at ligaya. Dahil diskontento ka at may hinanakit sa puso dahil, dahil sa inggit na halos na mabaliw ka. Ito po ang magdadala sa iyo sa pagkabaliw. Amen. Gaya po halimbawa ng istoryang, ah, ng isang pelikulang na panood. There was a movie that came out years back. Ang titulo po ng pelikulang ito ay Amadeus. Baka hindi ko, hindi ko alam kung nasa YouTube pa. Ito po ay pelikula kung saan ang istorya ay tungkol sa parihong magaling na composer. Sina Salieri at Mozart. Ngunit si Salieri became so obsessed and preoccupied na talunin si Mozart. Sapagkat si Mozart po ay mas magaling sa kanya at mas hinahangaan ng mga tao ang kanyang komposisyon. Sa tindi ng galit niya at dahil sa inggit, he actually went insane. Nabaril po siya sa kaiisip kung paano niya talunin ang kanyang kinaingitan. Ano pong resulta? Nasira ang potensyal niya bilang composer dahil sa inggit sa talin ng kanyang kalaban. Ganyan po ang nagagawa na inggit. Feeling offended ka by another style, by another talent. Ginagawa ka nitong bugnutin at malungkutin. Sisirain ka nito at sa bandang huli magkakaroon ka ng self Pity. Amen. At ganito rin po ang nangyayari kay Haring Saul. He became obsessed, preoccupied with David at ito ang naging daan upang mapadali ang kanyang pagbagsak bilang unang hari ng Israel. Sa 1 Samuel 18.19, uh, 1 Samuel 18.10, sabi po dito, The next day, an evil spirit From God came forcefully upon Saul. He was prophesying in his house while David was playing the harp as he usually did. Saul had a spear in his hand and he hurled it saying to himself, I'll pin David to the wall. But David eluded him twice. At kung sabi rin, kapatid, kung kapag tumalikad ka sa Diyos, tungo sa buhay na makasarili or self-centered life of even, Evil exactly is what you get. At kapag napasukan ka ng masamang espiritu, dito po magsisimula ang iyong pagkabaliw. Dito magsisimula na ikaw ay makaranas ng tormented life. Dito may isip mo na pumatay, di kaya magpakamatay. Sabi ni Saul sa ating binasa, hindi na dapat ako mag-alala kung paano maagaw sa akin ni David ang kahirayan. Kaya ko siyang patayin sa pamamagitan ng simat upang di siya maging hari. Kaya sinibat po ni Saul si David. Muling inulat, inulit ito ni Saul ngunit sa diyang pinag-adya po ng Diyos na huwag siyang tamaan. Amen. Mga kapatid, 
if you are in use of others, the one who will hurt the most of your actions actually will be yourself. Bakit hindi natin tanungin ang ating mga sarili? Ano po ba ang ginawang kasalanan ni David upang pagtangkaing patayin siya ni Saul? Absolutely nothing. Di po ba? At ano ang nagtula kay Saul na patayin si David? Ingit. Envy. Ngunit in spite of the threat to his life, patuloy pa rin po si David na pagsilbi sa hari kung siya ay pinatatawag alwin sa pagtugtog ng harpa. Amen. Alam niyo po, sa 1 Samuel 26.9, habang tinut- basahin po natin uh, 26.9, sabi po dito, Abis, Abis yay said to David, Today, God has delivered your enemy into your hands, referring po to Saul. Now let me pin him to the ground with one thrust of my spear. I won't strike him twice. But David said to Abishai, Don't destroy him. Who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless? As surely as the Lord lives, he said, The Lord himself will strike him. Either his time will come and he will die or he will go into battle and perish. Habang tinutugis po ni Saul si David, nagkaroon po dito sa ating binasa ng pagkakataon na si David na patay si Saul. Ang sabi ni Yabisay sa kanyang, ang kanyang bodyguard, Bossing, God delivered your enemy upon us. Hayaan mong patayin ko siya. Unahan na natin bago kanya mapatay. Ano pong sagot ni David sa kanyang bodyguard? Hindi ko kayang dungisan ng aking kamay ng dugo ng tinalagang hari ng aking Diyos sa bayan ng Israel. Amen. David should have reason to agree to his bodyguard to take revenge. Amen. Ngunit na naig pa rin kay David ang pag-ibig niya sa Diyos na huwag mangkasala in spite of danger of being killed by the king's army. At ipinaubaya na lang niya sa Diyos ang paghihikante. Mga kapatid, may malaking aral po tayo makukuha rito. Kapag tayo na satan, naging biktima tayo sa circumstances ng kaaway, huwag po tayo gumante. Hindi po totoo na kapag ikay gumante, matatahimik ka na. Dahil nakaganti ka. Lalo po nagiging magulo ang buhay. Ipasadyos mo gaya ng ginawa ng David at lalo po tayong pagpapalain niya. Praise the Lord. Halos lahat po ng oras ni Saul bilang hari ng Israel ginugol sa personal na pagtubis kay David kasama ang kanyang mga kawal dahil sa inggit at tinuri na karibal sa kanyang trono. Saan ka nakikita ng hari na kasama sa pagtugis? Dapat yung mga kawalang pero personal na ginawa niya ito. Imbis na mag-enjoy sa kanyang kayamanan bilang hari, hanggang ialal niya kay David ang panganay niyang anak na bayin asawa ng David. Ngunit ang nakakabatang kapatid na si Michael ang nagkagusto kay David. Sa 1 Samuel 18.17, uh, patuloy po tayo. Ang sabi po dito, uh, 17. Saul said to David, Here is my old daughter Merab. I will give her to you in marriage. Only serve me bravely and fight the battles of the Lord. For Saul said to himself, I will not raise a hand against him. Let the Philistines do that. But David said to Saul, Who am I, and what is my family or my father's clan in Israel, that I should become the king's son-in-law? Wow! Alam niyo po, ah, sabi, ni, sabi ni Saul, Hahayaan ko na mapangasawa mo ang aking panganinanak. Basta maging matapang ka lang at ipagtanggol ang bayan ng Israel. Laban sa mga Philistines na kaway. 
sa mata ng madla, ipinapakita po ni Saul na generous ang kanyang offer kay David. Ngun sa likod po ng kanyang isipan, ibig po niyang mapatay si David ng mga Philistines. Kaya lahat po ng ginagawa niya is motivated by his secret desire to kill David. Lihim na pagnanais na mapatay si David. Samantala, ang nakakabata pong kapatid ni Saul na, na ni si Michael ang siyang tunay na may gusto kay, kay David. Nang malaman po ito ni Saul, Saul pumayag siya sapagkat kung magiging asawa na niya ang kanyang anak, maaaring ito na ang maging sanhi upang si David ay magsamba sa Diyos Diyosan at itakwin sa ng Diyos. At siya ay mapatay ng mga Philistines. In other words po, sa isip ni Saul, ah, nailagan mong aking si Mark at hindi ka napatay. Siguro naman, hindi mo kaya yung umiwas sa babae para sirain ka at pabagsakin. Ngunit sa verse 23, basahin po natin, inulit ito ni David. Ang sabi niya po, They repeated these words to David, but David said, Do you think it is a small matter to become the king's son-in-law? I'm only a poor man and a little known. Wow! Sabi ni, inulit ang offer ni Saul kay David na pakasalan ang kanyang gusto, yung kanyang bunso. Sabi ni David, Ako'y mahirap lamang at hindi kinilang tao. Noon pong unang panahon, Kapag nag-asawa po ang lalaki, nagbibigay ng dori, yung dote, sa magulang ng babae. Kadalasan, malaking halagang sarapin. Uh, alam ko, hanggang sa ngayon, may mga, ang mga Chinese gano'n. Sigur, ngunit, pinaabot ni Haring Sol kay David na wala siyang ibibigay, kundi pumatay ng isang daang Philistines. At sapat na yon para mapangasawa niya ang prinsesa. Sapagkat sa likod po ng isipan ni Saul, baka sakaling sa pakikipaglaban niya sa 100 na Philistine, mapatay din siya sa ng mga ito sa laban. Ngunit sa halip, hindi lang po isang daan ang napatay ni David. 200 ang kanyang napatay. Kaya lalo po siyang minahal ng taong bayan maging pamilya ni Saul. Maliban po kay Haring Saul. Wow! Kung babasahin po natin ang buong 1 Samuel, ginugol ni Saul the rest of his life trying to kill a man who genuinely loved him because of envy. Dahil po sa na napakarami pong buhay ang napariwara dahil sa ingit na nakasulat sa Biblia. Mababasa po natin sa Genesis chapter 4 kung saan pinatay ni Cain ang sariling kapatid dahil sa selos at inggit. Dahil ang kanyang alay hindi katanggap-tanggap sa Diyos samantalang kinalulugda ng Diyos ang alay ni Ebel. Ang unang murder po sa sangkatauhan recorded in the Bible ay dahil sa inggit. The first murder recorded is because of hindi. At sa Genesis 37-38, kung babasahin po natin ang buhay ni Joseph, inggit na inggit ang kanyang mga kapatid. Dahil paborito siya na kagama at mayroong nakikitang righteousness sa kanya. Ang mga taong nabubuhay in every ways galit sa mga taong righteous. Dahil sa inggit, ibinenta ng mga kapatid si Joseph. At buntik pa nila itong mapatay. Dangan na lamang ang Diyos ang may akda na siya ay mabuhay. Sapagat may magandang plano siya sa mga taong righteous gaya ni Joseph. Sa Matthew chapter 2, King Herod heard a new king was born. And out of envy, kapatid, at pinapatay po niya lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem edad 2 years old, pababa, just to preserve his fear na 
uh, to, to, to preserve his power. Amen. Mark 15, 10, mababasa po natin na ang pagkapako po ni Kristo sa cross ay motivated by hindi. Ang dahilan kung bakit inaresto at pinapako si Kristo sa cross dahil sa inggit ng mga saduses at pareseyo at mga saserdote. Sapagat nung dumating si Kristo, kapatid, as they feel that Christ is occupying their space, naging popular si Kristo at hindi na sila pinapansin ng mga tao. So mga kapatid, kung ikaw kapatid ay nag-struggle sa isyo about hindi, huwag mo pong isipin na ito'y isang minor issue lamang. Did you know kung bakit pinatalsik si Satana sa kalangitan? Dahil po sa inggit, kapalaluan, pride, jealousy, and envy. Siya ay inggit na inggit niya Diyos. Dahil sa kapayarihan ng Diyos, kaya't sinabi niya sa sarili, gusto kong maging Diyos, gusto kong maging kapantay niya, gusto kong lampasan ko pa siya. Kung kaya't kung tayo po ay nainggit, as if we are acting like the devil. Ulitin ko po, kapag tayo po ay nainggit, as if we are acting like the devil. When we envy somebody, we give opportunity for the devil to enter into our lives. Binibigyan po natin ng oportunidad ang devil na pumasok sa ating buhay. Ito ang dapat po natin malaman. Sa ating bunang binasa, si Saul mismo nang, mag, nang magsimulang mainggit kay David, Di ba, Sinas, sinapian siya ng evil spirit? Ganito po, kaseryos, ang isang inggitero na hindi dapat natin gawin. You are acting like the devil kung mayroon kang inggit sa katawan. And when we act like the devil, our main objective now is to focus to destroy the person you envy. No matter what it takes, maski ikaw'y masaktan. At habang ginagawa mo ito, masasabi mo bang hindi ka maapituhan? Pati ikaw kapatid, magsisi mo ng masira ang buhay mo. At pananaw mo, at maski sa pananaw na, baling, uh, di baling masira ang buhay mo? Masira lang ang buhay ng kinaanggitin mo? Ganyan po ang pananaw ng tao na inggit. Isang kwento. Dalawang may-ari ng tindahan ng mga ladies bag at accessories ay magkalaban sa customer. Ang may-ari ng unang tindahan ay inggit na inggit sa bagong tindahan sa kabilang kalsada sapagat maraming customer ang namimili samantalang sa kanila mangilan-ngilan lang. Sabi ng naiinggit, ako lang ang turo dyan na magnegosyo. Tapos mas malakas pa ang negosyo sa akin. Kung kaya't bawat customer na pumapasok sa kanila, sinisiraan ng kabila. At uh, sabi niya, ang mga bag na tinitinda niya, mga peke. Samantalang, pariho lang ang pinagpukunan nilang supplier. Pariho lang supplier nila. Ito'y nakarating sa kalaman ng kabilang tindahan na sinisiraan ang kanilang produkto. Ngunit, nang sa walang kibo, ang pangalawang tindahan at pinasadyos na lamang ang paninira. kaya lalo siyang pinagpala ng Diyos. Isang gabi, na naginip ang inggitera at isang anghel ang bumulaga at may minsaheng dala. Sabi ng anghel, ibibigay ko sa iyo lahat ng hilingin mo. Ngunit, anuman ang tanggapin mo, doble ang tatanggapin ng kalabang may-ari ng tindahan sa kabila. Gusto mong maging matalino? Magiging matalino ka, ngunit doble ang talino ng kalaban mo sa kabila. Gusto mong maging maganda at sexy? Pwede kang maging maganda at sexy, ngunit mas maganda at sexy ang may-ari ng tindahan sa kabila. Gusto mong maging mayaman? Magiging mayaman ka, ngunit doble ang yaman ang matatanggap sa kabila. Ano ang nais nice mong hilingin? Sabi ng anghel. 
ang babae ay sumimango at nag-isip sandali. Sabi niya sa anghel, ito ang hiling ko. Bulagin mo ang isang umata. Wow! Bakit yun po ang kanyang hiling? Upang ang kanyang kinahigitan mabulag ang dalawang mata. Sapagat ayon sa pangako ng anghel, kung ano ang hilingin niya, doble magkakaroon ang kinahigitan. Mga kapatid, kung ikaw po ay ingitero, gusto mong saktan ang kinahigitan mo. Even to the point na di baling masaktan ka, masira mo lang ang buhay ng iniingitan mo. Mga kapatid, baka hindi niyo po alam, ang inggit ay isa sa dahilan upang mapiktuhan ang ating kalusugan. Amen. Isa itong sanhi upang dabuan, dapuan ka ng karamdaman. Kapag sagat sa buto ang inggit mo sa isang tao, that is what, that's what the Bible says. At kailanman po, hindi nagsisinigod ng Diyos. Proverbs 14.30 it says, A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Wow! Anong mga sakit ang naag na sa buto? Cancer, leukemia, lupus, at marami mang iba kapatid. Dahil sa inggit po, anong mayroong isang tao nais nating mawala sa kanila ito? Mga kapatid, I don't know kung anong reason kung bakit marami kayong cancer, but isa sa mga reason niyan kapatid, inggit. Dahil sa inggit, kung anong mayroong isang tao, nais nating mawala ito sa kanya. We even wish them illness. Di ba ba? Sana magkasakit na yan. Sana tama ng kidlap. Sana mamatay na ang tao na yan. Di ba ba? At kung may problema sila, natutuwa pa tayo. Kapag naglugi ang kalangigusyo, natutuwa pa tayo and we feel good. Sapagkat wala tayo ng gaya ng negosyo na ibig nating mawala ito sa kanila para patas-patas na tayong wala. Ganun po tayo. Aminin nyo man at hindi. Hindi lang yan ang inggit ang naghahasik ng pagkawatak-watak at kawala ng pagkakaisa sa samahan maging sa isang bansa po. Sabi po sa James 13, ito po ang nangyayari sa uh, uh, da- dahil sa inggit, ito pang nangyayari. Hmm, basahin po natin. Sabi po rito, But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come from heaven, but is earthly and spiritual of the devil. For what you have, for, for, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Envy brings disorder. It is from the evil one. It divides us apart against one another. Imbis ng pabuti ang pagsilbi natin sa Diyos, envy leads to competition, putting down others, and hatred. It, stop, it stops us from working as a team. Ito ang sanhi kung bakit hindi tayo makausad bilang isang bansa, mga kapatid. Aminin man natin sa hindi. Bakit ang mga Pilipino walang pagkakaisa gaya halbawa ng mga insik at mga hapon? Dahil sa inggitan, kapag mayroon tayong nakikita na umasinso sa negosyo, di kaya trabaho, anong gagawin natin? Naingi tayo at nagsisira. Gumagawa ng paraan upang pabagsakin ang taong kinainggitan. Ang tawag po dito, crab mentality. Hilahan ng hilahan pababa. Imbis na matuwa tayo, dahil umasinso ang isa, naiingi tayo. Feeling offended tayo by another man's success. Unwilling at hindi tayo willing na mag-celebrate ano bang success ng isang tao. Hindi po tayong tutulungan at wala tayong pag-iisa, pagkakaisa, dahil sa inggitan. Now, how could we defeat in B? 
paano na ni matanggal ang inggit sa buhay natin? Ang una pong hakbang, admit that we have in vain our life. Aminin natin, mayroon tayong inggit sa katawan at hihingi ng tawad sa Diyos. Stop denying we have envy in our life. Tigilan ng pag na wala tayo nito. Pangalawa po, put your trust in the Lord. Ang ugat ng inggit ay ang kawala ng tiwala sa Diyos na hindi ibibigay ng Diyos ang para sa iyo. Be content with what you have. Yan po ang panukala ni Apostle Paul. We can, but the, the most important thing kapatid, we can defeat envy through love. Ah, uh, Sabi po sa 1 Corinthians chapter 4, Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Pag-ibig po ang kasagutan sa lahat ng kasalanan laban sa ating kapwa. Love wants others to succeed. Amen. Love wants others to have the best. Amen po. And in return, love stops envy and jealousy. Thank God that God Himself showed us love that we may show, uh, that we may show it to others. Amen. Remember, remember also that you are in God's Uh, you, you are in, in special, you are special in God's eyes, kapatid. At kailanman, hindi kanya pababayaan. Be grateful for who you are and what you have. Ipagpasalamat po kung ano ka, kung anong estado mo sa buhay at kung anong mayroon ka. Sapagkat kapatid, huwag po nating kalimutan. Tayo po ay Dinika niyan Diyos, unique tayo sa isa't isa at tanggapin ng maluwag sa puso na kailanman walang taong magkapareho sa abilidad, sa talento, sa itsura, sa personalidad sa, at sa aking, sa aking pagpapala at biyaya at aking yaman at uh, na dinestini sa atin ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, napakabuti mo sapagat Panginoon, binabago mo kami araw-araw. Salamat sa mensaheng ito, Panginoon. At minsan pa, Lord God, pinaalala mo sa amin, Lord God, ang kahindik-hindik na uh, inggit na nagsumisira, Lord God, sa mga tao, Lord God. Salamat, Panginoon Diyos, na Panginoon, sa pamamagitan ng mensaheng ito, Marami ang magkakaroon ng pagbabago, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na mabago namin ang aming mga tinatagong lihid na inggit sa kapwa. Hinahayaan namin, Panginoon, na ikaw ang magtanggal nito, Panginoon, kung hindi namin kay Lord God. Salamat, Panginoon. Mula sa araw nito, Lord God, maraming tao magdidesisyon na huwag nang maingkit sapagat ito, Panginoon, ay magbibigay ng kapariwaraan sa kanilang buhay, Lord God. Itong aming nalangin, in Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord.